Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano At ngayong araw na to, isang kid-approved dish ang ating lulutuin Ang tawag dito ay Chicken Lollipop! Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Sana ihanda na kayo dahil ako kanina pa ako ready ready. Kung okay na kayo, tara na! Samahan nyo na ako magluto! Ang una natin kailangan gawin ay i-prepare muna itong chicken wing. Hahatiin natin ito sa tatlong piraso. Kukuha lang ko ng kutsilyo. At may tawag din pala yung mga parts ng chicken. Ito yung wingtip, ito yung winget, at ito yung dramet. So, tatanggalin muna natin yung wingtip. Para mas mapadali, hihiwain lang natin muna bahagya. Maglalagay lang tayo ng incision at pagkatapos ay ito twist lang natin. Para lang maghiwala yung buto. Nang sa ganun ay alam natin kung saan tayo maghihiwa. At once na nag-separate na yung buto doon sa joint, doon tayo maghihiwa para tuloy-tuloy lang. Itatabi ko lang tong wingtip. At pagkatapos ay hiwain na natin pag separate na natin yung winget at yung dramets na part. Ganun din ang gagawin natin. Maghihiwa lang tayo ng bahagya. Then ito twist lang natin. Ganun ulit, no? Dapat mag-separate yung mga buto doon sa joint para alam natin kung saan tayo hiwa. Kapag hindi natin ito gagawin, baka hiwain natin yung buto, mas mahirap gawin yan. At least ngayon nakikita natin na yung laman lang yung ating hiwain. Ready na to. Ito yung dramet na part. Ito yung pinakamalaman sa lahat. Pag sinabi nating chicken lollipop, yung laman ng manok nandun lang sa isang corner o sa isang end. Kaya ang gagawin natin ay paghihiwalayin natin yung laman na nakadikit dun sa isang dulo o sa isang end para nang sa ganun ay madali natin itong matulak papunta dun sa kabila. Maghihiwalan tayo ng papaikot sa buto. Kung baga pinapasayad natin yung ating kutsilyo dun sa buto nang sa ganun ay yung laman na nakadikit ay mapaghiwalay natin ng madali. So, papaikutin lang natin at konting ingat lang eh. Dahil syempre, naghihiwa tayo, hindi natin maiwasan na dumulas yung ating kutsilyo. So, iba yung pag-iingat. Yan, once na nagawa na natin yan, mas mapapadali na yung ating pagtulak. Dahil nga nag-separate na yung buto. Pero minsan may mga muscles pa rin. Dahil nga, di ba, pakpak ito. So, maraming muscles. Yung mga muscles minsan nakadikit pa rin. Kaya siguro doon pa rin natin na walang nakadikit na muscle. Doon sa kabilang end ng buto ng manok. At ngayon ay ready na to. So, simple lang ang gagawin natin. Itutulak lang natin yung laman papunta dun sa kabilang side. So, kung napansin ninyo, ha, wala nang paghihirap, ano? Kung baga, dere-derecho lang. Ganyan lang kadali yan. Once na maayos na natin yung kabilang end, ibig sabihin, once na mapaseparate na natin yung laman dun sa buto. Ngayon, itrim lang natin yung dulo para mas magandang tingnan. At isi-scrape lang natin yung mga laman na nakadikit dun sa buto. Dahil kapag hindi natin ito gagawin, kapag pinerito natin ito maya-maya, magiging medyo dark yung kulay dahil naluluto yung nakadikit na laman. Di ba mas maganda kapag malinis yung ating presentation? Kaya natin ito ini-scrape. After natin ma-scrape, itabi na muna natin. So ready na yung dramet, etong part naman ng winget. Pagdating sa part na to, meron na itong dalawang buto. Isang buto lang ang kailangan natin, kaya kailangan nating tanggalin yung mas maliit na buto. So ang ginagawa ko, simple lang. Hawakan lang natin yung dulo ng maliit na buto. Pagkatapos ay ito twist lang natin. Madali lang kasi itong matanggal. So pagka twist, ay hihilahin lang natin ito at tatanggalin lang natin. So itabi na natin itong buto. Ngayon ay gagawin natin yung same step na ginawa natin dun sa dramet. Maghihiwa rin tayo ng papaikot sa buto para lang humiwala yung laman. Para dito sa ating chicken lollipop, ang ginagamit nating part ay dalawa lang. Itong winget at yung dramet, yung una nating ginawa. Pagdating dun sa wingtip, huwag muna nating itapon yan. Pwede natin ito kasing gawing soup stock. Ang gawin natin ay pagsamasamahin lang natin lahat ng wingtip at pagkatapos ay pakuluan lang natin. Samahan lang natin yan ng celery, ng carrot at ng sibuyas. Pagkatapos yan, pagkapakulo, meron na tayong chicken stock o soup stock. Itabi lang natin yan for future use. 
Ayan. So, ready na tong ating winger. Nagawa na rin natin yung, kumbaga, lollipop shape. So, linisin lang natin yung dulo. Tinitrim lang natin yan. Pagkatapos ay scrape lang natin yung laman na nakadikit sa buto. Yan, ready na to. So, gagawin lang natin yung same steps dun pa sa ibang chicken wings na meron tayo. At this point ay ready na yung ating mga chicken wings. Pwede na natin itong timplahan. Pagdating sa seasoning, simple lang ang ginagawa natin para sa recipe na to. Pero syempre, pwede tayong magdagdag. Asin at paminta lang. In the future, papakita ko sa inyo ibang mga recipes natin ng chicken lollipop. So maglalagay lang tayo ng asin. Pwede kayong gumamit ng iodized salt. O pwede rin kayong gumamit ng rock salt. Ito naman yung ground black pepper. Kailangan natin asinan at lagyan ng paminta yung magkabilang bahagi. So ang gagawin natin, babalik na rin lang natin itong manok. Para nang sa ganun, malagyan natin yung opposite side. Kahit simple lang yung gamit nating seasoning, magiging malasa pa rin itong ating dish. Ang importante, bigyan lang natin ito ng konting oras para maabsorb yung salt and ground black pepper. Once malagay na natin, kailangan pa natin itong i-rub. Basta para masigurado natin na nakot na ng salt and pepper yung lahat ng bahagi ng manok. Pagkatapos, pwede na natin itong i-prepare after mga 10 minutes. Pero mas maganda maghintay tayo at least 30 minutes para mabigyan ng extra time na maabsorb yung flavor. Magkakrack lang ako ng isang pirasong itlog sa isang bowl at ibibit lang natin ito. Iset aside lang natin pagkatapos natin mabit itong itlog. Ready na tayo para ilagay yung coating. Ito yung harina, yung all-purpose flour. Nandito na rin yung panko breadcrumb, yung beaten egg at syempre yung manok. Kailangan muna nating i-dredge sa harina yung ating chicken wing. I-shake off lang natin yung excess na flour. At pagkatapos niya, ang gagawin ko ay sasawso ko lang ito o i-dip lang natin dun sa ating beaten egg. At ang pinakahuling coating ay yung panko breadcrumbs. Ayan, patuloyin lang natin yung excess na beaten egg, diretso na natin dito sa breadcrumbs. At ang ginagawa ko ng pagkasawsaw sa breadcrumbs, ay tinutula ko pa to papunta sa chicken, para nang sa ganun ay dumikit itong mabuti. Ilagay lang natin ito sa isang malinis sa plato, at gagawin lang natin yung same steps dun pa sa ibang mga chicken wings na meron tayo. At pagkatapos niyan, ready na tayo para magprito. Ito na ating chicken wings. Ready na ready na. Iprito na natin ito. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang pot. Para mas makatipid tayo sa mantika, ang suggestion ko sa inyo, gumamit tayo ng mas maliit na lutuan. Kagaya na lang nitong gamit ko. Ang gamit ko ay saucepan lang. Nang sa ganun ay mabilis na umangat yung mantika. Kung baga madi-deep fry natin kagad yung chicken, nang hindi masyadong maraming mantika ang ginagamit. Kumpara dun sa regular. At ilaligay na natin yung manok. Ibiprito lang natin ito between 10 to 12 minutes. O hanggang sa maging golden brown na yung kulay ng outer part ng manok. At pinaka-importante, ah, huwag nating iseset yung heat sa pinakamataas. Dahil ang tendency niyan, since merong coating itong ating manok, maluluto ka agad yung outer part. Akala natin luto na dahil golden brown na, no? pero yung loob niyan medyo hello pa. Kaya ang ginagawa ko, niluluto ko lang ito using medium heat. At minsan, hinihinaan ko pa nga yung heat kung sa tingin kong kailangan pa ng konting time. Ito yung itsura after 8 minutes. So medyo maganda na, no? Lulutuin pa natin ito ng mga 2 to 3 minutes pa. And at this point ay ready na itong ating chicken lollipop. Tanggalin lang natin dito sa ating lutuan. Ilalagay ko lang sa isang plato na nilagyan natin ng paper towel. Yung paper towel, i-absorb niyan yung excess na mantika. 
Pagkatapos nito, ilalagay pa natin yung ibang mga batches. At kapag ready na lahat, ilipat na natin sa isang serving plate. At iserve na natin. Ito na ang ating chicken lollipop. Tara! Kain na tayo!